నమస్తే అండి మన లా ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం గతంలో మనం వేరే వేరే చాలా వీడియోలు చేసి చేసాం నేగలకు సంబంధించి ఈరోజు ఏంటంటే భార్య కనుక పుట్టింటికి వెళ్ళి కాపురాన్ని కనుక రాకపోతే ఏం చేయాలి ఇది సహజంగా అందరు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సార్ ఏం చేయాలి అయితే ఇది దీన్ని సెక్షన్ నైన్ అంటారండి అంటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సెక్షన్ నైన్ కింద భార్యని కాపురానికి రమ్మని లేదా భర్తను కానీ కాపురానికి రమ్మని మీరు ఈ సెక్షన్ కింద కేసు ఫైల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని సెక్షన్ నైన్ అంటారు అంటే కాన్జుగల్ రైట్స్ కాన్జుగల్ రైట్స్ అంటారు లేదా ఆర్సీ రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాన్జుగల్ రైట్స్ కూడా అంటారు సెక్షన్ నైన్ కింద మీరు ఈ పిటిషన్ వేయాలి అయితే దీనికి సంబంధించి మీరు వేయాల్సింది జిల్లా కోర్టులో అంటే ఫ్యామిలీ కోర్టులో మీరు కేసు ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది అనుభవజ్ఞ న్యాయవాద్ ద్వారా మీరు వేసుకోండి అలాగే దీనికి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు దాంపత్య హక్కులు కొన్ని సందర్భాల్లో పునరుద్ధరణకు కొన్ని వీలు కాని సందర్భాలు అనేక సందర్భాల్లో జడ్జిమెంట్స్ కొన్ని కోర్టులు చెప్పడం జరిగింది దాని ప్రకారం ఏంటంటే సంతానం కో సంతానం కలిగి ఉండి వారి అభివృద్ధి కోసం భార్య భర్తను విడిచి వేరే ప్రదేశంలో ఉద్యోగం చేసుకున్నారు అంటే ఉదాహరణకు ఒక మీ పిల్లలు ఉన్నారు పిల్లలు పిల్లలు ఉన్న సందర్భంలో ఆ పిల్లల కోసం ఆమె కుటుంబం కోసం వేరే దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంది ఆమె రమ్మని అంటానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఉద్యోగం కోసం ఉన్న వ్యక్తి స్త్రీని ఇక్కడ రావాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అలాగే భర్త కుటుంబంలో ఎవరైనా సరే టీబీ వ్యాధితో బాధపడుతున్నా కూడా అంటే ఉదాహరణ అన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్ ఈ మధ్యకాల కరోనా ఉంది లేదా అన్క్యూరబుల్ కా టీబీ వ్యాధి అని కుష్టి వ్యాధి అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే ఉదాహరణకి ఇతను భార్య కానీ భర్త కానీ అని ఇంట్లో కొంతమంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ ఇంకెవరైనా కానీ టీబీ వ్యాధి కానీ అతను కానీ బాధపడతా ఉంది ఆ సందర్భంలో భార్యని అక్కడ రమ్మంటే కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే ఆమెకు మళ్ళీ ఈ వ్యాధి తగిలినప్పుడు కుటుంబం పతనం అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ జడ్జిమెంట్ చెప్పడం జరిగింది అలాగే భార్య కానీ భర్త కానీ ఎవరైనా సరే ట్రూ యాలిటీ చేస్తే అంటే భరింపరాని ఆవేదన నరకం చూపిస్తే మాత్రం అది దానికి అవకాశం ఉంది అలాగే అడాల్ట్రీ గ్రౌండ్ అంటే ఎవరైనా సరే భార్య కానీ భర్త కానీ వ్యభిచారం చేసినట్లయితే ఆ దాని మీద మనం సరైన ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఈ కాన్జువల్ రైట్స్ వేసుకునే అధికారం అయితే లేదు ఇకపోతే భర్త ఆదాయాన్ని భార్య కనుక విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తున్నప్పుడు లేదా భర్త ఆమె నుండి దూరంగా ఉండటం అంటే ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ మధ్య చూస్తాం లావిష్గా భర్తకి ఇబ్బంది లే ఇబ్బంది పెట్టేసి అప్పులు చేసేసి చేసే వాళ్ళు చాలామంది చూస్తారు ఆ సందర్భాల్లో కూడా మనం అడగడానికి ఉండదు ఇకపోతే భర్త వేరే స్త్రీతో సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు భర్త కనుక వేరే స్త్రీతో సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు అది చెప్పగా అలాంటి క్రూ అడాల్ట్ కింద వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి విషయాలు కూడా రైట్ ఉంటుంది అలాగే భార్యను భర్త చిరకాలంగా వదిలేసి దరఖాస్తు చేస్తున్నప్పుడు అంటే భార్యని భర్త కనుక వదిలేసి చిరక అది చాలా రోజులవుతుంది ఆ సందర్భంలో మళ్ళీ అడిగితే లేదు అలాగే భార్య భర్తలో వేరు వేరుగా ఉండామని ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం ఆ సందర్భంలో ఈ యొక్క పిటిషన్ ఏదైతే ఉందో అది వేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఇవన్నీ ఏంటంటే జనరల్గా ఈ ప్రాక్టికల్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ రకరకాల కోర్టులు ఇచ్చిన సందర్భంలో అయినప్పటికీ కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు మరి ఇప్పుడు మీకు కాపురానికి రావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు సెక్షన్ నైన్ కింద ఫైల్ చేసుకోవచ్చు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మీరు వివాహ హక్కుల్ని అంటే మీ యొక్క రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి మీరు వేసుకోవచ్చు అలాగే మీకు ఏదైనా సందేహం అంటే నైన్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఈ నెంబర్ అంటే కొత్త నెంబర్ అండి ఇది అందుకని కొద్దిగా మీరు రావట్లేదు నైన్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ త్రీ జీరో ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ఇది కేవలం అపాయింట్మెంట్ కోసమే ఈ ఫోన్ ఈ ఫోన్ చేసి మీరు సలహాలు మాత్రం దయచేసి అడగమంటండి ఇది దానికోసం కాదు ఇది ఇది కేవలం టెన్ టు సిక్స్ మాత్రం మీరు కలవదలుచుకుంటే కలవండి అంతవరకు కాబట్టి మీకు ఇంకా ఏదైనా సందేహాలు అంటే మేము వీడియోలు చేస్తాం మీ వీడియోలోనే మీరు సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోండి లేదంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న అడ్వకేట్ని ఎవరైనా ఉంటే అడ్వకేట్ ద్వారా మీరు ఏమైనా కేసులు కూడా మీరు ఫైల్ చేసుకునే అవకాశం ఇది కేవలం అవగాహన కోసమే ఎక్స్పర్ట్ కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్పర్ట్స్ కానే కాదు ఇది ఒక సామాన్య వ్యక్తికి ఏదో కొంచెం మాకున్న స్థాయిలో జనరల్ నాలెడ్జ్ స్థాయిలో అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ వీడియో చేసాం తప్ప వేరే దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోండి అందరికీ నమస్కారం జై హింద్